हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2010-18 दिस वीडियो लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज़ सौरभ पांडे देखिए जो डायमेंशंस कवर्ड करेंगे हम इस लेक्चर में पहले तो हम जानेंगे कि बायोफ्यूल क्या होता है जैसे मान लीजिए बायो इथेनॉल या बायो डीजल इनके बीच क्या डिफरेंस है हम ये भी जानेंगे कि बायोफ्यूल की ऐसी क्या जरूरत है नीड फॉर बायोफ्यूल नेक्स्ट पार्ट हम जो डिस्कस करेंगे प्रोविजन्स ऑफ बायोफ्यूल पॉलिसीज जो डिफरेंट प्रोविजन्स है इस पॉलिसी के उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में हम एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अगर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस अवेलेबल हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए एसएससी हो गया बैंक हो गया यूपीएससी हो गया नबार्ड एग्जाम का कोर्सेस भी अवेलेबल है यू नेट का पेपर वन अवेलेबल है यू ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल है आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं चलिए जानते हैं कि बायोफ्यूल्स का क्या मतलब होता है देखिए बायोफ्यूल्स क्या होते हैं ये लिक्विड या गैसेस फ्यूल्स हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं बायोमास रिसोर्सेज से देखिए अगर हम बायो मास रिसोर्सेज की बात करें तो वो काफ़ी सारी इंडस्ट्री से डिराइव हो सकता है फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रिलेटेड वेस्ट भी हो सकता है जैसे मान लीजिए जब क्रॉप ग्रो की जाती है तो जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो कई सारे वेस्ट या फिर जो रेसिड्यूज बचते हैं क्रॉप के वो भी वेस्ट मटेरियल यूज़ किया जा सकता है बायोफ्यूल्स बनाने के लिए सिमिलरली फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो वेस्ट या रेसिड्यूज हैं या मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है तो ये कुकिंग ऑयल को यूज़ किया जा सकता है बायोडीजल बनाने के लिए सिमिलरली जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है उसको भी यूज किया जा सकता है बायोफ्यूल बनाने के लिए तो ये अलग अलग बायोमास के रिसोर्सेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल्स बनाने के लिए सो so, अगर हम बायोफ्यूल्स को बोलें तो बायोफ्यूल्स मेनली डिराइव होता है रीन्यूएबल बायोमास रिसोर्सेस से देखिए जो बायोइथेनॉल की हम बात करें तो बायोइथेनॉल प्रोड्यूस्ड हो सकता है डिफरेंट बायोमास से पहला जैसे मान लीजिए शुगर कंटेनिंग मटेरियल है जैसे शुगर केन है शुगर बीट है स्वीट सॉर्गम है या स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल है जैसे कॉर्न है कसाबा है या एल्गी है दूसरा है जैसे सेलुलॉसिक मटेरियल्स से है जैसे बगैसे है वुड वेस्ट है या एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज है तो इनसे जो बायोफ्यूल बनता है ये जो इथेनॉल हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बोलते हैं बायो इथेनॉल वहीं अगर आप बायो डीजल की बात करें तो बायो डीजल क्या है एक मिथाइल और इथाइल स्टर है ऑफ फैटी एसिड जो कि प्रोड्यूस्ड होता है वेजिटेबल ऑयल्स बोथ एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल या फिर जो एनिमल फैट है उसको भी यूज किया जा सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग बायो डीजल अब देखिए कई सारे ऐसे कंसर्न आ रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि इंडिया में अगर बायोफ्यूल का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या वो फूड सिक्योरिटी को हैम्पर करेगा जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो इसमें जो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन होता है बाय यूजिंग जो फूड क्रॉप्स है उनको तो ये भी एक तरीके से अगर फूड क्रॉप्स को बायोफ्यूल के लिए बनाने के लिए यूज करेंगे तो फूड सिक्योरिटी को हैम्पर करेगा दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि मान लीजिए बायोफ्यूल को बनाने के लिए आप फूड या फिर नॉन फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है कि जो लैंड जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे इन क्रॉप्स को अगर ग्रो किया जाता है बोथ फूड या नॉन फूड तो जो लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए वो रिड्यूस होगी सो अगर इसका रिडक्शन होगा तो अपने आप जो फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होगी बट इंडिया की अगर हम बात करें तो वो इन जनरल जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है वो एक वो एक तरीके से आप मानिए कि वो फूड सिक्योरिटी से कन्फ्लिक्ट में नहीं आ रही है इसका रीज़न क्या है कि इंडिया फोकस कर रहा है कि जो डिग्रेडेड और वेस्ट लैंड है जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती ऐसी लैंड्स को यूज़ किया जाए जो भी नॉन फूड क्रॉप्स है ग्रो करने के लिए जो कि फर्दर यूज़ होंगी फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स देखिए हम अगर अपने डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फोकस है इकोनॉमिक ग्रोथ इक्विटी एंड ह्यूमन वेलबींग अब देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूल की अवेलेबिलिटी क्योंकि ये जो फ्यूल की अवेलेबिलिटी है इंश्योर करती है एनर्जी सिक्योरिटी और ये जो एनर्जी है रिक्वायर्ड होती है डिफरेंट जो मशीन्स हैं उनको रन करने के लिए सो so, बायोफ्यूल की बात करें जैसे बायो डीजल या बायो इथेनॉल जो है अगर ये अवेलेबल होंगे तो ये एक तरीके से अल्टरनेटिव फ्यूल रहेंगे और ये हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे एनर्जी सिक्योरिटी ये जो बायोफ्यूल्स हैं ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं अगर ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं तो इससे क्या है लेवल ऑफ पोल्यूशन भी थोड़ा 
कम रहेगा अगर देखा जाए जो कन्वेंशनल और ये फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं पहले तो ये लिमिटेड है मतलब कुछ टाइम बाद जो है ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे नॉन रिन्यूएबल है पॉल्यूटिंग है लेवल ऑफ पॉल्यूशन भी इनसे काफ़ी ज़्यादा कॉज होता है इस वजह से हम क्या हम मूव कर रहे हैं हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स ऐसे अल्टरनेटिव की तरफ जो कि एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स हो दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि वो लेस पोल्यूशन हो से या फिर आप कहें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि अगर वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा तो जो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट है क्योंकि हमने एक इंटरनेशनल कमिटमेंट किया है कि जो हम रिड्यूस करेंगे एमिशन इंटेंसिटी बाई थर्टी टू थर्टी बाय 2030 तो इस इंटरनेशनल कमिटमेंट को भी पूरा करने के लिए जो बायोफ्यूल की अगर अवेलेबिलिटी रहेगी क्योंकि ये जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है लेस पॉल्यूटिंग है तो हम इस अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट को भी पूरा कर सकते हैं दूसरा एस्पेक्ट है कि मान लीजिए जो क्रूड ऑयल प्राइजेज हैं जैसे कई सारे इशूज़ भी आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज से अगर हम वेस्ट एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी काफ़ी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन होती है वॉर टाइप सिचुएशन होती है इस वजह से जो प्राइस होता है ऑयल ऑयल का जो प्राइस होता है वो फ्लैक्चुएट होता है कभी कभी ये 140 डॉलर पर बैरल तक पहुंच जाएगा या उससे भी ज़्यादा चला जाता है तो इससे क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगी इसलिए अगर हमारे पास अल्टरनेटिव फ्यूल का ऑप्शन है जो मान लीजिए आज से सिक्सटी ईयर्स या सेवेंटी ईयर्स एट्टी ईयर्स बाद हमारे पास अगर अल्टरनेटिव फ्यूल का ऑप्शन है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है सो अगर ये स्टेप लिया जा रहा है टूवर्ड्स बायोफ्यूल तो हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि हमारे पास जो है एक टिव फ्यूल है जो कि फ्यूचर में एक्सप्लोर किया जा सकता है इसको यूज किया जा सकता है और फिर जो है जो नीड है रिक्वायरमेंट है जो फ्यूल की फ्यूल से रिलेटेड उसको मीट किया जा सकता है जैसे अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम हार्डली 23 परसेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट कर पा रहे हैं रेस्ट जो है हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है वहीं अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो बायोफ्यूल जो हमने पहले भी डिस्कस किया एक तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है नेक्स्ट है कि ये कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करेगा क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है देखिए जो ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है इसको भी जो है फ्यूल की काफ़ी ज़रूरत होती है और इसीलिए कहा जाता है कि एक मेजर पॉल्यूटिंग सेक्टर है सो अगर हमारे पास बायोफ्यूल का ऑप्शन रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम जैसे मान लीजिए कि बायोडीजल को डेवलप कर सकते हो इस बायोडीजल को यूज़ किया जा सकता है बाय ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर तो इससे जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं जिससे कि जो व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट किया जाए क्योंकि जो व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं जैसे भारत स्टेज फोर या भारत स्टेज सिक्स तक अगर हम जाएंगे तो व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स फर्दर इंक्रीज होंगे उनका उन उनसे जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होते चले जाना चाहिए सो so, इसके लिए अगर हम बायोफ्यूल डेवलप कर देंगे या बायोडीजल का ऑप्शन अगर हमारे पास फ्यूचर में अवेलेबल होगा तो इस रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सकता है क्योंकि जो बायोफ्यूल है वो इतना ज़्यादा पोल्यूटिंग नहीं होता है क्या क्या चलिए देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इस पॉलिसी के पहली चीज़ तो ये है कि इसने कैटेगराइज किया है जो डिफरेंट बायोफ्यूल्स हैं जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है जैसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की अगर हम बात करें तो इन जनरल क्या होता है कि ऐसे फ्यूल जो है बायोफ्यूल जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम फ्रॉम फूड क्रॉप्स वहीं सेकेंड जनरेशन अगर हम बायोफ्यूल की बात करें तो वो बेसिकली जो नॉन फूड क्रॉप्स है उससे प्रोड्यूस होते हैं थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की अगर हम बात करें तो मेनली मान लीजिए कि हम खुद बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी हम ऐसी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल एलगी का डेवलपमेंट कर रहे हैं और इस एलगी को यूज़ किया जा सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल सिमिलरली हमारे पास फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल भी है ये जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल का क्या मतलब हुआ कि हम कोशिश करते हैं टू टैप सी ओ टू एंड एच टू ओ अगर हम सी ओ टू और एच टू ओ को टैप करेंगे तो इसको यूज़ किया जा सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स हैं इनका यूटिलाइजेशन की बात कर रही है ये पॉलिसी और जो बायो रिफाइनरीज हैं वो किस जनरेशन पर बेस्ड है मान लीजिए कोई बायो रिफाइनरी फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन पर बेस्ड है अलग अलग जो बायो रिफाइनरीज है उनको अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल और फिजिकल इंसेंटिव दिए जा सके फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए टैक्स एग्जामेशन हैं देखिए ये जो पॉलिसी है वो एक्सपेंड कर रही है कि आप बायोफ्यूल बना सकते हैं अलग अलग रॉ मटेरियल से फॉर एग्जांपल इथेनॉल को बनाया जा सकता है शुगर केन जूस शुगर केन कंटेनिंग मटेरियल लाइक शुगर बीट शुगर सॉर्गम या स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल लाइक कॉर्न कसावा या डैमेज्ड फ
हम अलाउ कर रहे हैं जो कि जो फूड क्रॉप्स हैं उनको यूज़ किया जा सके फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल देखिए मान लीजिए कि कभी कभी जब फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर काफ़ी रिड्यूस हो जाती है और फार्मर्स को बहुत कम रेट मिलते हैं सो so, ऐसे केस में क्या हो सकता है कि ये जो सरप्लस फूड क्रॉप्स हैं इनको फार्मर्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं ये जो बायो रिफाइनरीज हैं या जो ये कंपनीज हैं अलग अलग उनको सेल कर सकते हैं जो कि यूज़ किया जा सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल लेकिन ये जो अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा कि आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि जो फार्मर्स हैं उनको अगर मान लीजिए बायो रिफाइनरीज में बेटर प्राइस मिल रहे हैं तो जो फार्मर्स हैं यहीं पर सेल कर देंगे तो इससे क्या हमारी फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होगी तो नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ये सारी चीज़ों को देखेगी कि क्या जो सरप्लस फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है क्या इसको हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये सारी जो डिफरेंट एस्पेक्ट है रिलेटेड उसका डिसीजन इस कमेटी के द्वारा लिया जाएगा नेक्स्ट ये है कि ये जो एडवांस ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली वायबिलिटी गैप फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी फॉर 2G जी इथेनॉल बायो रिफाइनरी टू का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल की बात चल रही है कि मतलब जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं उससे बायोफ्यूल का प्रोडक्शन किया जाएगा देखिए वाइबिलिटी गव फंडिंग का क्या मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करेगी टू सेलेक्टेड प्रोजेक्ट रन बाय प्राइवेट प्लेयर अब देखिए ये बेस्ड होता है कि मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया अब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर ये जो है इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो इस केस में जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रही है इस केस में गवर्नमेंट जो है फंडिंग प्रोवाइड करेगी इस प्रोजेक्ट को लेकिन ये सबके लिए नहीं होगा ये सिर्फ सेलेक्टेड प्रोजेक्ट के लिए होगा तो इसी तरह अगर मान लीजिए कोई बायो रिफाइनरी है जो कि रन की जा रही है किसी प्राइवेट प्लेयर के द्वारा तो गवर्नमेंट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वाइबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट कुछ अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट कर सकती है तो गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है इसके तहत कि लगभग 5000 करोड़ रुपीस जो है अंडर वाइबिलिटी गैप फंडिंग अंडर वाइबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा विद इन अ गैप ऑफ सिक्स ईयर्स ये पॉलिसी ये भी फोकस कर रही है कि जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है वो प्रॉपर हो जैसे मान लीजिए कि बायोडीजल का प्रोडक्शन अगर करना है तो बायोडीजल के प्रोडक्शन के लिए यह भी इंश्योर करना है कि प्रॉपर सप्लाई ऑफ जो है कुकिंग ऑयल एडिबल ऑयल या नॉन एडिबल ऑयल ये रहना चाहिए ये जो रॉ मटेरियल है अगर इनका प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा तो जो है ये प्रोडक्शन है बायोफ्यूल का वो अफेक्ट होगा तो फोकस ये है कि जैसे मान लीजिए कि नॉन एडिबल ऑयल सीड है या यूज कुकिंग ऑयल है ये ऐसी जो सप्लाई है प्रॉपर मेंटेन रहे तो दूसरी चीज़ ये भी इंश्योर की गई है कि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उनको सबको एक रोल डिफाइन किया गया कि ये आपका रोल है ये आपको करना है इससे क्या होगा कि ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शन को अवॉइड किया जा सकता है पहला एस्पेक्ट ये है कि इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा जैसे हम जानते हैं कि एट्टी जो क्रूड ऑयल है हम लगभग इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं और इससे जो हमारी रिक्वायरमेंट है फॉसिल फ्यूल की उसको मीट करने का प्रयास कर रहे हैं अगर हमारे पास ऑप्शन होगा बायोफ्यूल का मान लीजिए बायो इथेनॉल का ही अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हो जो कन्वेंशनल फ्यूल के साथ तो उससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट भी वो रिड्यूस होगा मान लीजिए एक लीटर ऑयल है और उसमें आप 100 एम जो है बायो इथेनॉल डाल रहे हो तो 100 एम जो है एक तरीके से इन जनरल आप कम इम्पोर्ट कर रहे हो दूसरा अगर हम डेटा देखें तो अगर वन करोड़ लीटर जो है अगर इतना बायो इथेनॉल का ब्लेंडिंग की जाती है तो ये लगभग 28 करोड़ जो है फॉरेन एक्सचेंज को बचाता है सिमिलरली अगर 150 करोड़ लीटर जो बायो इथेनॉल है अगर इसकी ब्लेंडिंग की जाती है जो नॉर्मल कन्वेंशनल फ्यूल है उसके साथ तो ये लगभग 4000 करोड़ जो है इतना पैसा बचाएगा इतना जो है फॉरेन एक्सचेंज बचाएगा तो ये जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये सब चीज़ के लिए बेनिफिशियल होगा अगर हम बायोफ्यूल को जो है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं देखिए अगर आप वन करोड़ लीटर जो है जो है इथेनॉल यूज़ कर रहे हो मतलब उसको ब्लेंड कर रहे हो ये सारी चीज़ें तो ये रिड्यूस करता है लगभग ट्वेंटी थाउजेंड टन ऑफ कार्बन एमिशन तो ये बे, काफ़ी बेनिफिशियल ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है दूसरा एस्पेक्ट है कि जैसे मान लीजिए कि आप बायो इथेनॉल है उसको प्रोड्यूस कर रहे हो तो इसके लिए हम जो क्रॉप रेसिड्यूज़ हैं जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ कर सकते हैं बायो इथेनॉल बनाने के लिए तो इससे होगा क्या सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो बर्निंग की जाती है जो रेसिड्यूज़ इनकी जो बर्निंग की जाती है वो रिड्यूस होगा क्योंकि अगर आप हरियाणा में जाएँ तो हरियाणा में इनकी बर्निंग की जाती है और इस वजह से जो डेली में स्मॉक की भी प्रॉब्लम
अवॉइड किया जाएगा ऐसे जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो एयर पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जाएगा क्योंकि जो क्रॉप रेसिड्यू या वेस्ट मटेरियल है उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग बायो इथेनॉल जो फार्मर्स हैं फार्मर्स को भी एक ये इनकम का सोर्स होगा तो वो भी क्या करेंगे इनको वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज करेंगे और फिर जो अलग अलग मान लीजिए बायो रिफाइनरीज हैं उन तक पहुँचाएंगे और वो खुद भी इससे इनकम अर्न कर सकते हैं देखिए नेक्स्ट है हेल्थ बेनिफिट्स हेल्थ बेनिफिट्स कैसे जैसे मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही आप देखें इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कुकिंग ऑयल का बहुत यूज़ होता है और कई बार क्या होता है कि इस कुकिंग ऑयल को री भी किया जा सकता है अगर कुकिंग ऑयल को कई बार री करेंगे तो ये हेल्थ के लिए सही नहीं है सो so, इसको अवॉइड करने के लिए क्या एक ऑप्शन है कि ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं ये क्या कर सकती हैं कि जो मतलब जो यूज कुकिंग ऑयल है उसको सेल कर सकते हैं और ये जो यूज कुकिंग ऑयल है इसको यूज किया जा सकता है बायोडीजल के प्रोडक्शन में तो ये पॉलिसी ये भी बात कर रही है कि किसी न किसी तरीके से कनेक्टिविटी सप्लाई चेन मैनेजमेंट रखा जाए जिससे कि ये जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है ये जो दूसरी जो कंपनीज हैं मतलब जो कि बायोडीजल का प्रोडक्शन कर रही हैं उन तक ये जो है वो पहुंचाया जा सके नेक्स्ट देखते हैं कि जो म्यूनिसिपल वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है इंडिया में लगभग सिक्सटी मिलियन टन जो है एनवली इंडिया में जनरेट होता है और इस वजह से कई सारे इश्यूज़ भी हैं मान लीजिए कोई डिजीज़ स्प्रेड हो रही है या पोल्यूशन का लेवल लैंड पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं सो so, अगर इस वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी है तो वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप प्रोड्यूस कर सकते हो वेस्ट से तो ये हेल्पफुल होगा टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ या फिर इस वेस्ट को आप यूज़ कर रहे हो बायोफ्यूल के प्रोडक्शन के लिए तो ये भी एक अल्टरनेटिव है सो so, ये भी ऑप्शन जनरेट किया जा रहा है कि हम वेस्ट को बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर सकें नेक्स्ट जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट रूरल एरियाज़ में इंक्रीज हो जाएगा बहुत सारी जो सेकेंड जनरेशन बायो रिफाइनरीज़ हैं वो डेवलप होंगी रूरल एरियाज़ में और थ्रू प्रॉपर लिंकेज मतलब जो जैसे मान लीजिए नॉन फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं जैसे जेट ट्रोफा का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उस जेट ट्रोफा का प्रोडक्शन कर रहे हैं सो एक कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होगी इन बायो रिफाइनरीज और इन फार्मर्स के बीच में सो इससे जो लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव होगा मान लीजिए रोड है कनेक्टिविटी है या मान लीजिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या रूरल एरियाज में जो है वो डेवलप होगा तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि अगर हंड्रेड किलो लीटर पर डे ऐसी रिफाइनरीज है इतने कैपेसिटी की अगर रिफाइनरीज है तो ये लगभग 1200 जॉब्स क्रिएट करती है इन मैनेजमेंट ऑफ जो बायो रिफाइनरीज है फार्मर्स भी काफ़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो सरप्लस अगर जो फूड क्रॉप है उसको सेल कर सकते हैं जो कि अगेन यूज़ किया जा सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल सिमिलरली जो है वो क्या कर सकते हैं कि जो नॉन फूड क्रॉप्स है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको ग्रो कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जेट्रोफा तो इनके लिए हेल्पफुल होगा तो अगर देखा जाए अगर प्रॉपर फार्म मैनेजमेंट किया जाता है फार्मर्स के द्वारा और अगर वो अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करते हैं तो फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी अगर ये जो एम है एम जो हम बात कर रहे हैं कि हम फार्मर्स की कि हम जो है फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे बाय 2022 सो इस एम को पूरा करने के लिए ये बहुत रिक्वायर्ड है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें तो चलिए देखते हैं कि क्या पॉसिबल मेन्स क्वेश्चन बन सकता है इस लेक्चर से क्वेश्चन है वट इम्पैक्ट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल विल हैव ऑन फूड सिक्योरिटी एंड हाउ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी टू थाउजेंड एटीन इफ इम्प्लीमेंट कैन रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी तो ये देखिए हमने पहला पार्ट तो डिस्कस किया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर बायोफ्यूल का प्रोडक्शन आप कर रहे हो ज़्यादा और जो है जो फूड क्रॉप है उनकी जो एग्रीकल्चरल स्पेस है उसको नॉन फूड क्रॉप को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो अगेन फूड सिक्योरिटी जो है वो हैम्पर होगी तो इस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हो बट हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारी जो पॉलिसी वो ये बात कर रही है वो ये कह रही है कि वेस्ट लैंड या डिग्रेडेड लैंड है उसको यूज़ किया जाएगा जो भी ऐसी क्रॉप है नॉन फूड क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए दूसरी बात ये भी जो है पॉलिसी कर रही है जो सरप्लस प्रोडक्शन अगर होता है तो उस केस में ही फूड क्रॉप्स को तो उसको फार्मर्स सेल कर सकते हैं लेकिन जो अप्रूवल होगा वो किसके द्वारा होगा ये जो नेशनल जो बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसके द्वारा होगा तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं ध्यान में रखे जा रहे हैं जिससे कि जो बायोफ्यूल का प्रोडक्शन है वो हमारे फूड सिक्योरिटी को ना हैम्पर करे तो इसी कंटेक्स्ट में आपको आंसर लिखना है आप अपना आंसर मेरे फेसबुक पेज में भी पोस्ट कर